मन बापर रास्ता बुझ मानस क्या मानस ही मन करना की मन कर आल्लाने जो तो सब इच्छा कर फास चर बसिए दी जरिमाना दीबेंत कर मालिहा मामा जरिमाना दो चलते बोखरा सपे लेचे पा दिले ना कमर खे मानुष बाचले मालिहार हाथ क्यों बाचते शाहेद के दुनिया को शक्ति आलदा करते तुरा देखी कि सैको मैडम अनेक सैकोगी कर मामा के टा दी बेस कर माप चाहते हैं जान जान फुटें एखान फुटें जान भागें तो तोरा चिनिस ना जेदी कत भयंकर जेदी मे कमी सर यस कमी सर आपनी हम दो जन के एक साथ डाकल जीवन नरक बनिए छाड़ तीन लक्ष ट राजी 
দেখলে তো চুপ হয়ে গেল আর হবেই না কেন ওর তো টাকা দরকার আমার টাকার দরকার এটা আপনি কিভাবে জানলেন আমি ইচ্ছে করলে সব কিছু জানতে পারি তোমার মা অনেক অসুস্থ তার কঠিন অপারেশন করতে হবে সেই জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন তাই না হ্যাঁ আমি তো জানি হ্যারসাম এবার এসে তোমার কথা তোমার বাড়িতে তো বাবা অনেক অসুস্থ ছোট ভাইটা লেখাপড়ার অনেক খরচ হয় না আমি সাহেদকে কিনে নিলাম আজ থেকে আজ থেকে সাহেদ আমার কথা উঠবে আর বসবে কি রাজি তো সবই আমার আমার মা বাঁচবে তো বাঁচবে যত টাকা লাগে আমি তোমাকে দেব তবে শর্ত একটাই আমার কথা উঠবে আর বসবে রাজি তো দেখলে তো প্রথম দিনই যে ডিমের কাণ্ড কারখানা কত ভয়ঙ্কর হয় দিনে দিনে আরও টের পাবে এখন যা এখান থেকে তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন আজকে তোমার সাথে কিছু পার্সোনাল লাইফ হ্যাঁ বাবা আমি বাসে ফেরার সময় ওসব নিয়ে ফিরবো ঠিক আছে সরি জ্যোতি পারলে আমাকে মাফ করে দিও আসলে মায়ের চিকিৎসার জন্য এর থেকে বেটার কোনো অপশন আমার কাছে ছিল না একটা কথা কি জানো আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আমরা চাইলেও সব সময় সব কিছু করতে পারি না অনেক কষ্ট করে চাকরিটা পেয়েছে দেখো এই বাজারে চাকরি পাওয়াটাও ভাগ্যের ব্যাপার অনেক টাকার প্রয়োজন টাকা ছাড়া চাকরি হয় না যদি এই চাকরিটা ছেড়ে দেই তাহলে চাকরি কোথায় পাবো বলো আর তাছাড়া ঘরে মা অসুস্থ তোমার ঘরে বাবা অসুস্থ চিকিৎসার জন্য কতগুলো টাকার প্রয়োজন যদি আমরা চাকরিটা না করি তাহলে কোথায় টাকা পাবো তুমি আমাকে বলো তার থেকে বড় তুমি একটা কাজ করো তুমি চাকরিটা ছেড়ো না তোমার পরিবারে তুমি ছাড়া কিন্তু কেউ ইনকাম করে না তোমার উপার্জনে সংসারটা চলে আর যদি তুমি চাকরিটা ছেড়ে দাও তাহলে তোমার সংসার কিভাবে চলবে আমার একার পক্ষে তো সংসার চালানো সম্ভব হবে না তার চেয়ে বরং একটা কাজ করি দুজনেই চাকরি করি আর দুজনের চাকরি দিয়ে সমস্ত কিছু আমরা সেটেল করে ফেলব তুমি কোনো চিন্তা করো না কিছু টাকা যখন জমিয়ে ফেলবো চাকরিটা ছেড়ে দেবো কেমন হ্যাঁ তুই ঠিকই বলছো আমার পরিবারের অবস্থাটা তো ভালো না আমার নিজেই তো দেখতে হয় এর মধ্যে যদি চাকরিটাও ছেড়ে দেয় তাহলে তোমার পরিবার চালানো কঠিন হয়ে যাবে আমাকেও তুমি মাফ করে দাও আমি ভাবছি আমি ওই চাকরিটা করব আর শোনো চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর ওই মেয়ের দিকে যদি তুমি তাকাইছো না তাইলে কিন্তু আমি তোমার ওই দুই চোখ একদম তুইরা নিব আচ্ছা ঠিক আছে মহারানী একা বলুন আরে এই রোম্যান্টিক মুহূর্তে আবার কে কল দিল ওই তুমি একটা কাজ করো তুমি বাসায় চলে যাও হ্যাঁ আমি একটু পরে আসছি ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তুই 
মা চাকরি ঠিকই পাইছি টাকাও আছে অনেক তবে ওই চাকরিতে কোনো আত্মসম্মান নাই আচ্ছা বাবা জুথিও কি তোর লগে একই জায়গায় চাকরি পাইছে হমা ও আমার লগেই চাকরি পাইছে তাহলে তো এটা খুবই খুশি সংবাদ বাবা তাহলে এবার তোর আর জুথির বিয়েটা এই সুযোগে করাই সেইটা মনে আর সহজে ওইব না যে মানুষের চক্করে পড়ছি এই চক্কর থেকে কাজে নিজে কবে বাইর হইতে পারবো এটা আমি নিজেও জানি না আচ্ছা ঠিক আছে তুই যেটা ভালো মনে করুস সেটাই না আমি নেব আচ্ছা চলে হন ভাত খাইতে যাবি আচ্ছা মা চল আমি তাদের দুজনকে এমন শিক্ষা দেব যেন সারা জীবন মনে রাখে বুঝলাম কিন্তু এত রাত্রে কাকে ফোন করে আসতে বললি পুরুষ চাকরটাকে ফোন করেছে আসতে ম্যাম এখন বাজে রাত সাড়ে বারোটা এত রাতে আপনি আমাকে এখানে আসতে বলেছেন কেন মুখে মুখে তহল করবে না ছোট লোকের বাচ্চা কাজ আছে বলেই তোমাকে ডেকেছি এখানে বস ল্যাপটপটা ওপেন কর কিছু কোম্পানিকে মেল পাঠাতে হবে রিচেক করতে হবে কুইক বস এখানে ম্যাম আপনি যে কাজগুলোর কথা বললেন ওইগুলা করতে গেলে তো রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে যাবে আমি ঘুমব কখন তো কি হয়েছে জীবনে তো অনেক রাত ঘুমিয়েছি টাকা ইনকাম করতে পেরেছি এখন ঘুমের কথা বাদ দিয়ে টাকা ইনকাম কর এই ছেলে তুই আমার মেয়ের সাথে বেয়াদেবি করছিস তুই কি জানিস আমার মেয়ে কত জেদি একবার জিত করে ঢাকা থেকে চিঠে আন গিয়েছে তখন জানো ওর বয়স কত ছিল দশ আমার মেয়ের যে দৌড়লে সে যে কাউকে খুন করতে পারে বাবা তুমি তোমার রোমে যাও আমি নতুন এমপ্লয়ের সাথে কথা বলে নি তোর ফ্রেমিকের জুথিকে এখন ফোন কর ফোন করে বল রাত বারোটা বাজে তুই আমার সাথে দেখা করতে আসছিস বল না না এটা আমি পারবো না আমি চাইলে এখন তাকে অনেক আদর দিতে পারি আবার চাইলে লাথিও মারতে পারি আচ্ছা তুই বল এখন আমি কোনটা করব ম্যাম আপনি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছেন আই চোপ জাফরের বাচ্চা এই তোর প্রেমিক কিন্তু আমার সাথে বেয়াদবি করছে আমি এখন ওকে বেল্ট দিয়ে পেটাবো জাস্ট বেল্ট আই বেট ফল ম্যাম এগুলো কি বলছেন আপনি ম্যাম রীতিমতো অত্যাচার করছেন আমার উপরে আপনি তোমার বয়ফ্রেন্ডটা অনেক জোস অনেক ফ্যান্স আমার যে দুটি ছিল ওকে কাছে পাবার অনেক কাছে পাবার প্লিজ ম্যাম আপনি আপনার এই চেটটা পূরণ করবেন না আমি আপনার কাছে মাপ চাচ্ছি এত তাড়াতাড়ি কেন মাফ চাইছো গতকাল রাতে তোমার সাহেদকে পিটিয়ে এমন নাজেহান অবস্থা করেছি আজকে ওর অফিসে আসতে অনেক কষ্ট হবে যাও করেন ব্রাদার্সের ফাইলগুলো নিয়ে আসো ম্যাম 
ম্যাম এই যে ফাইলটা নিয়ে এসেছে প্রজেক্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে আপনার শুধু একটা সাইন লাগবে তো দূরে থেকে কি সাইন করে যায় কাছে আসো জ্যোতি চলে আসবে ছাড়ুন আসো তো জ্যোতি কে আসতে দাও ও এসে দেখো তার বয়ফ্রেন্ডটাকে আমি কত আদর করছি তোমার মাকে বাঁচানোর জন্য হলেও আমার এই অত্যাচার তোমাকে সহ্য করতে হবে বিশ্বাস করো আমি কোনো কিছু ইচ্ছা করে করছি না সবকিছু ওর চক্রান্ত আমি চাকরিটা করব না সাহেদ চাকরি করবে না মানে কিন্তু কেন কেন তুমি বুঝো না তোমার সামনে আমাকে অপমান করে আমার সামনে তোমাকে হয়রানি করে তোমাকে জড়িয়ে ধরে আর আমি সব সহ্য করব কখনোই না যদি তুমি জানো আমার মা খুব অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার জন্য অনেকগুলো টাকার প্রয়োজন কিন্তু আমি যদি এই চাকরিটা ছেড়ে দেই তাহলে এত বেতনের চাকরি আমি কোথায় পাবো দুনিয়াতে কি আর কোনো চাকরি ছিল না আচ্ছা এই চাকরিটা না করলে তুমি কি আর কিছু করতে পারতাম না হয়তো করতে পারতাম কিন্তু আমার মাকে হয়তো বাঁচাতে পারতাম না তার মানে তুমি এই চাকরিটা ছাড়বা না তাই তো না আমি এই চাকরি ছাড়তে পারবো না আমার মাকে বাঁচাতে হলে এই চাকরিটা আমার খুব দরকার যদি দরকার হয় মালিহার গোলামি করব আমি চাকরি করতে হবে যদি দরকার হয় তাহলে মালিহার গোলামি করব। আরো যদি দরকার হয় তাহলে ওর পা ধরে থাকব তবু আমি এখান থেকে সরতে পারব না থাকো তাহলে তুমি তোমার ওই চাকরি নিয়ে আর ওই ধনী বাবার যেদিন মেয়েকে নিয়ে আমি আর তোমার সাথে থাকবো না আর তোমার সামনে আমি আর কোনো দিনও দাঁড়াবো না এসে আমি এই মুহূর্তে নরক ছেড়ে চলে যাচ্ছি এটা রিজাইন এটা চলে যাচ্ছে মানে তুমি কি তোমার বাবার ভাইকে বাঁচাতে চাও না চাই তবে তোমার মতো ডাইনি দয়ায় না তাদের কপালে যা আছে তাই হবে আমি অন্য কোনো ব্যবস্থা করে নিব মুখ সামলে কথা বলো আরে তোর সাথে কি মুখ সামলে কথা বলবো হ্যাঁ তুই তো একটা কাল লাগিনি টাকার গরমে আমার সাহেদকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছিস কিন্তু মনে রাখিস সাহেদ একদিন আমারই হবে আর সেই দিন তুই হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবি না শায়দ জীবনও দর হবে না শায়দ আমারই হবে তোর এই জেদ কোনো দিনও পুরোট হবে না বাবা এখনই শায়দের বাড়িতে চলো কেন আমি আজই শায়দকে বিয়ে করব তুই শিল্পপতি আসার চোদ্দের একমাত্র আদরে ওই 
তুই কি না বিয়ে করবি ছোট লোক গরিব ওই ছেলেটা কেউ তুমি যদি আমার চেক পূরণ না করো আমি তোমাকে বাবা বলে পরিচয় দিব না আমি আজই সাহেদকে বিয়ে করে জ্যোতিকে দেখিয়ে দিতে চাই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বল আমি তোর জিত পূরণ করবো আচ্ছা চল তাছাড়া তোমার মায়ের সামনে যদি তার আদরের ছেলেকে পিটাই সেটা তো এগুলি সহ্য করতে পারবে না এমনিতেই হার্ট অ্যাটাক করে মরে যাবে মালিকা জীবনে কত বিয়ে পড়াইছি এরকম বিয়ে তো পড়াই নাই যেখানে পাত্র কিনে নাই পাত্রে আজব কারবার রে ভাই আমার জীবন থাকতে আমি আমার মাকে না নিয়ে এখান থেকে কোথাও যাব না এই যে বুড়ি আমি আপনার ছেলেকে দু বছরের জন্য কিনে নিয়েছি এই দুই বছর আমার কথা মতো তার চলতে হবে যদি সে আমার কথা মতো না চলে তাকে এমন মার মারব পরে আপনার ছেলে লাস্ট অপডেট খুঁজে পাবেন না 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 মা তুমি আমার সাহেদরে মাইরো না ও এমনিতে তিমার খুব অসহায় তুমি বাবা মা ওর সাথে করে নিয়ে আসো কোনো সমস্যা নেই বাবা সাহেদ তুই ওর সাথে যা এই তো লাইনে আসছে চলো সাহেদ আচ্ছা তোমরা একটু বাহিরে যাও আমি আসছি আমি টাকার কাছে বিক্রি হয়ে গেছি মা আমার ভেতরে প্রেম ভালোবাসা বলতে কিছু নেই মায়া মোহাম্মদ বলতে কিছু নেই আমি আমি তোমার জীবনের জন্য আমি নিজেকে বিক্রি করে দিছি মা আমি 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 জ্যোতির সাথে প্রতারণা করে ফেলছি মাগো তুমি তুমি ভালো থাকো মা তুই ভালো থাকিস বা শোনো না মা তুমি কোনো চিন্তা করো না খুব তাড়াতাড়ি তোমার অপারেশনের ব্যবস্থা করব হ্যাঁ মা আমি আসি ওরা ওয়েট করছে নিজের খেয়াল রেখো সরিয়া মোতাবেক আমার বিয়ে হয়ে গেছে মালিয়ার কাছে আমি বিক্রি হয়ে গেছি টাকার জন্য আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও ক্ষমা করে দিও स्वामी আমি তোমাকে বিয়ে করেছি এটা আমার অধিকার ওরে বাবার অধিকার দেখাতে আসছিস না হ্যাঁ বুঝছি তো সোজা আঙ্গলে কি উঠবে না দাঁড়া ওয়েট খুব সাহস না তোর আমাকে আমাকে মালিকা তোর সাহস হয় কি করে তুই আমার বেল্ট ধরেছিস মাত্র তো বেল্ট ধরেছি এখনো তো কাজ শুরু করিনি তোর এত 
जैगा चिंते सामने ग्रामे जाब बस्ती राग करना निर्तन करसना तो फल भोग करबाना सहसर कथा बोल सहस कि देख सहस देखा एन थे चल चल हमारे ये मुहूर्ते तोके ग्रामे बाड़ी चले जाब चल आए बाबाओ <laughs> चलो मोबाइल भद्रलोकर बेटर मत बजार चलें লতি দিয়া সিংড়ি মাছ দিয়া খাইবেন চলেন বাবা আমার তো কাজ আছে তুমি যাও মেকে নিয়ে যাও বাবা আচ্ছা 
ঠিক আছে আপনি চান হ্যাঁ এই চল চল ভাই হ্যাঁ একদম খুঁজে মানে চল এই তো রান্নার হাত এত খারাপ কেন হ্যাঁ জীবনে রান্না বান্না করিস নি আমি তো জীবনে কোনোদিন রান্নাই করিনি কেন রান্না করছ না কেন তুই জানতি না যে বিয়ের পরে স্বামীর বাড়িতে যায় তো রান্না করতে হইব হ্যাঁ মা আমাকে বাঁচান আপনার ছেলে দেখেন কথায় কথায় খালি মারে আমাকে বাঁচান মা সাহেব এগুলো তো কি শুরু করছস হ্যাঁ ও কোনোদিন রান্না বান্নাই করে নাই আজকে নতুন রান্নছে একটু তো খারাপ হইতেই পারে তাতে কি হইছে একটু খোঁজ লাগ রাখ হ্যাঁ নে মা আমারে থামাইও না আমি একটু বেশি বেশি করতেছি না আর শোনো ওরে একটু লাইক দিবা না যদি কোনো কাজে একটু গাফিলতি করে আমারে জানাইবা ওরে পিডে আমি সোজা বানাই দেব আচ্ছা মা তুমি মন খারাপ করো না আমার পোলাদ একটু রাগি আছে এমনি কিন্তু ভালো আচ্ছা তোমার আমি খাওয়াই দিই আসো না মা হা করো কিনলো মা আমার হাতে তুমি খাইবা না আসো মনে করো আমি তোমার মা আমি তোমার খাওয়াই দিতেছি আপনি এই কথা বললেন কেন বোমা আমি কি তোমার মায়ের মতো না তা তো জানি না মা কে জিনিস জন্মের পর থেকে কোনোদিন তোমাকে চোখেই দেখিনি মা গো আজ থেকে তুমি মনে করবা আমি তোমার মা আপনি আমার মা হবেন হ্যাঁ আমি তোমার মা হম আমি তোমার খুব ভালো করে বুঝতে পারছি মা তোমার যে এত জিদ এই জিদ আইসে শুধু তোমার মা নাই বইলা যদি তোমার মা থাকতো তাহলে তোমার শাসন কইরা ভালোবাইসা দেখতা তোমার ভিতরে এগুলো কিছু থাকতো না মা জাতি হইল গিয়া কমল মমতা বই মা আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন আমি জীবনে অনেক ভুল করছি অনেক পাপ করছো আমাকে ক্ষমা করে দেন মা আজ থেকে আপনি আমার মা আচ্ছা ঠিক আছে মা না একটু ভাত খাই না বলো আমার যে আর কিছু করার ছিল না তুমি আমার সাহেব তুমি আমার ছাড়া আর কারো যেতে পারো না যদি তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি তুমি আমার স্বামীকে জড়িয়ে ধরেছ ও তুমি দেখি আবার শাড়িও পরছো কেন আমি শাড়ি পরতে পারি না আমি কি একটা মেয়ে না হুম মেয়ে তবে বাজে মেয়ে জ্যোতি ভালোভাবে কথা বলো বাহ তুমি কি না শেষ পর্যন্ত এই মেয়েটার জন্য আমাকে ধমক দিচ্ছ কারণ সাহেদ আমার বিয়ে করার স্বামী আর কোনো কথা আছে অবশ্যই কথা আছে আমি সাহেদকে ভালোবাসি আর সাহেদকে ছাড়া আমি যাব না সাহেদ তুমি চলো তোমার সাথে চল সাহেদ আমার আমি সাহেদের বিবাহিত স্ত্রী সাহেদ গেলে আমার সাথে যাব চলো আরে ছাড়ো আরে না চলো আরে ছাড়ো বলছি আমার সাথে যাবে সাহেদ আমার ছাড়ো শুনো জোখে আমি জীবনে জিত করে কোনো কিছুই পাইনি যা পেয়েছি সবই ছিল ক্ষণিকের মোহ কিন্তু আমি জিত করে আমি সাহেদকে পেয়েছি সাহেদ আমার জীবনের সবচেয়ে বড় একটা পুরস্কার আমি সাহেদকে আমার জীবনের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবেসে ফেলেছি আমি তোমার কাছে আঁচল পেতে সাহেদকে ভিক্ষা চাই তুমি আমার সাহেদকে আমাকে দিয়ে দাও ঠিক আছে মালিকা আমি তোমাদের মাঝে আর কোনো দিনও আসবো না কখনো আসবো না তোমরা তো শুন ভালো থেকো হ্যাঁ আমি আসি চলো আমি একা একা হেঁটে যেতে পারবো না আমাকে কোলে করে নিয়ে আসো 
কোলে করে নিয়ে যাব না না আমি পারবো না তোমার মতো বাচ্চা হাতিকে আমি কি করে কোলে করে নিয়ে যাব পারতে তোমাকে হবে কারণ এটা আমার জিদ আমি জিদ করেছি আমাকে তোমার কোলে করে নিয়ে যেতে হবে এই জিদের জন্য আজকে আমার এই অবস্থা আসো 